，全把他牺牲！在我这儿谁都不能牺牲！兄弟，接护弹！有意思啊，这贺天高的兵都这样吗？李二，哎哎，战友，战友，你身上这套 C Y 作战系统已经失灵了，也就是说，你现在已经退出演习了。小时候，我哥是因为我被捅死的。送他去医院的路上，他拉着我的手，一直说：“不用啊，真疼啊。”后来到医院，没检查过来，就死了。以
后我就站点儿吧。同志您好，我是夏城日报的记者，刚得到消息我就赶来了。请问现在是什么情况？呃，据说是在演习中，一名战士遭到了谋害。战士遭到谋害？对，警方现在已经确定了犯罪嫌疑人的身份，马上会下达通缉令。呃，叫叫什么啊？叫单俊。叫什么？单俊。单俊。三个半小时了，我们回去吧。六子，你知道军代表和旅长的意思，都是想让你多回想回想当时发生的情况。当时已经晕了，真的想不起来。旅长说想要亲自询问一下当时发生的情况，我这就带你回指挥部。路上，安心的休息两个半小时吧。到部队采访过，也是核对员的同学。去打一下，后面两个是对面的，他们肯定会去虎国汇报案情，这个机会不能错过。那我去。小心。霍医生，到底发生了什么事情？那名战士。是不是赵某？我们也是刚刚得到消息。别动！我见过你，你是那个建筑师，我们贺大队长的同学。你认识我？我在杂志上看过你。这么晚了，你在这儿干嘛？我只是随便到处看看而已。
。到底是谁？你没有必要知道。贺天罡，我想你现在已经知道我的真面目了吧？老板，布拉德来电话了，说黑豹入境了。沉不住气了。明天中午两点，让我们定时间地点会面。够自信。虎子那边呢？都摸清了。全都在一个旧工厂里。胡子的属下毛毛狗狗的成不了事儿，还是派火阎王吧。喂铁头，这恐怕会。黑豹一到，地牌就该亮了。我这就去办。现在开始分组。这次化妆侦查，两到三人一组。我希望你们之间可以配合默契。至于角色，你们自搞定。大刀、铁腿，走。你们两人一组，顺便把孩子送过去。是。我和副队长的人物关系，还是哥俩。嗯。报告。说。我想和他们俩一组。哥仨。不行。你最近情绪波动比较大。不适合执行这样的任务，赵导员，您放心，我保证不会掉链子。卓虎，你听赵导员的话，休息一天，调整调整。龙头，再给我一次机会吧，我想和大家一起行动。我决定让你去完成一个任务，但有一点，把这臭脾气给我收一收，听见没有？龙头，我打赌你肯定不敢选我。回头，不是，老头，我现在真的不会那么冲动了，真的，确定吗？确定。那你打赌输了，我选你。李星，到。你负责留守工厂，侦查周围地形。老头，执行命令。是。老班长，接着。到。你们两人一组，是是。华医生，到。你和报告。我想和文斗才一组，我们一起执行过任务，彼此熟悉。我们是兄妹，姐弟。我比较老。葛念念，杨军须，到。你们两人一组，是。下面由教导员和老队长安排一下具体的出发时间以及侦查方向。肖郎三十多人，不可能就完全消失了吧？说说看，为什么十二个小时过去了，我们连一点点线索都没找到？啊？怎么都不说话了，啊？怎么都不说话了？如果你们是指挥员，最有可能带他们去什么地方？竟然让我们十二小时的空中和地面搜索，没有找到任何踪迹。大家都说一下吧，设身处地的站在肖郎的角度，说一下。报告，我说两句。因为肖郎长期在沙漠训练，对地点比较熟悉。那他们会不会躲在什么山洞里边？侦察机发现不了，步兵也找不到的地方。咱们应该加强对这些洞穴的搜查。还有谁
向北，向北啊！队长，这次演习没有时间和地点的约束，这是与常规演习区别最大的地方。既然没有空间的约束，那肖郎可能比我们想象的更大胆。大胆到让我们足不可思议。说，天湖镇，这确实不是一个适于演习经验主义者可以做出的选择。但是贺天高，他呢？别乱说，一批军人带着武器装备进城，导演部怎么能够允许这样的情况发生呢？那不乱套了，简直是异想天开。散会，老董，放心吧，你交代的任务，我都记住了。华姐，你们千万注意安全啊！放心。我们会的，阿头，那我们走了。哎，北京女人，走吧，走吧，走。阿头，我觉得要不要让我陪在你身边？众将葛参谋和周虎骑侦查，周虎哥那么优秀，那么要强，我怕他更难走出来。周虎的状态我也担心啊。行了，通知大家。是，等等。你们俩的任务照常完成，让周虎大胆还铁腿，十点钟准时出发。是，明白。话想说就说吧。我知道你现在不想听到我说话，我怕说了你会烦。你总是会给我些意外。我又不是编剧，哪来那么多意外啊？不过我知道，你为什么一开始不派周虎出去？周虎现在这个状态，不适合外出侦查。不对，不是因为这个。那你觉得我因为什么？那。我说了，你可不许生气啊！说，你不派他出去，是因为他让你想到了赵某，你很自责，当初你派赵某出去，结果，所以你很怕周虎出去也会出事。哎呀，我就知道你又要拉着这副脸，我跟你说啊。会害怕又不可怕，没关系的。你现在这样也是一种情绪化，会影响你的状态的老天高，有什么事儿吗？没有
。杨涛，没找到周虎，他不在社岗。通知所有人，赶紧找到周虎，快！是。就这工厂，啥意思啊？我想铁头哥的意思应该是让咱们的人先到前面旁边那个工厂潜伏下来，然后伺机而动。哎，可不肯靠太近呢。你是不知道，这帮人有多贼。哎哎哎！别走！二位大爷，二位大爷。咱先把人带过去，走，先上车啊。送他去医院，回头我来处理。其他人，各回仓库。贺大队长，我感谢你交给我一个那么重要的任务。你想说什么？志祥，你发什么医生啊？狼头刚刚答应让你出去跟副队长侦查，你这是哪出啊？啊？副队长。我在这个人，你应该见过。你怎么知道这个歹徒？歹徒？我不但知道，还很了解他。我给大家介绍一下，此人名叫单俊，男，汉族，一九八八年一月二十四日出生，一米八零，鹅蛋脸，粗眉毛，中等身材，会说英语、西班牙语、汉语。表面身份是一名建筑师，也许他还是一名诗人
。赵虎，你这样做有没有考虑过后果？你想让队伍散了吗？就是散了，我也要弄清楚、问明白。周虎，这这这到底怎么回事啊？周虎，那小子别犯浑啊！跟演习无关的事儿，别再说。这个人，在前天，蓝军隐藏的工厂，亲手杀死周鹏。就是想知道，这个山军到底是谁呀、啊？是不是在天后镇的时候，他就盯上了副队长，还有赵国？老头，你跟我说，你说你跟那个人没关系？你说。你跟我说赵某的死跟你没关系，他干什么呀？啊？干什么呀？这是？贺天罡是你们的队长，是你们的狼头。他什么样的人，还用我解释吗？您不了解啊！如果他贺天高对着自己的战友有什么歹念，我把眼珠子给你们挖出来。认识那个人又能怎么样啊？啊！战场上亲兄弟还有动刀动枪的时候呢，你们非要把这个贺天高的名誉给毁了吗？也可能是因为我，他盯上了赵某。我也不知道，赵某的死是不是跟我有关？什么意思？叫他进来吧。沈老板，好久不见。黑豹老板呢？黑豹老板不肯露面，派个女的跟我见面，不够诚意吧？他就是黑豹先生。人都到了，没错，他们就藏在天湖镇。破译袭击，天湖镇，工厂，困境，军心涣散。难道他们查出了什么？居然藏在城镇。小狼真把演习当成打仗。自古战场时机瞬息万变，最佳出击时间就在今天。
，对不起。爸爸，萌萌，来，快进来。萌萌，你怎么来了呀？一定爸爸说，下午送我走，我偷偷的来看你了。萌萌，放心吧，狼头爸爸。挺好的，你回去找你爸爸吧。嗯，你撒谎，我知道了，你不是在装病，你是真难过。这人小鬼大，什么都懂啊。啊。你是不是哭了？哪有，小胖才会轻易的哭呢，大人怎么可能随便哭啊？对不对？大人哭都不敢出声的。狼头爸爸，嗯，你一点都不凶，你都是装出来的。狼头爸爸要谢谢萌萌，谢谢萌萌来劝我。听你说这些话之后，狼头爸爸舒服多了。谢我啊？嗯，那你给我唱首歌吧。好啊。那狼头爸爸来起个调好不好？嗯。藏当兵的人。有啥不一样？只因为我们都穿着朴实的军装。咱当兵。心中与你共生死，此刻让你我相拥。为明天，来吧，兄弟，跟未来干一杯。
将会后悔终生。嗯、那一部分演习资料我很满意，只可惜一根筷子毫无作用。黑宝小姐倒是开门见山。二十四小时之内，我必须拿到全部资料。二十四小时之内，我一定让你拿到你要的东西。我已经都安排好了，就是这价钱。黑豹小姐，你也太小看我了。这次行动不是小事儿。黑豹集团的实力，黑豹集团的实力，我不敢妄言。在这大西北，一根筷子毫无作用。之前的行动，我损兵折将，我的人还压在你的手里。您说的是这位吗？对，是我的一名得力干将。我这个人有一个缺点，就是太重情义。如果你把它放了，价钱好说；如果不放它，这价钱我们就要好好算算。那我要是既不放人，又不加价呢？哼，那就免谈。等等。恐怖分子破坏的目标是部队，他们的活动区域也在部队的中心场。部队出面解决，合情合理，合法合规。我们军警合作，全力歼灭来犯之敌。把雷公明他们叫进来。是。首长。雷公明、王国强，具体的任务你们已经知道了，我就不再重复了。这次反恐任务还是由你们配合警方进行，通知肖郎，做好战斗准备。旅里正在加强推进新型作战力量的生成，肖郎既然能打，就让他们多历练一下。等他们历练好了，以他们作为新的标杆，把旅里每个战士都培养成肖郎。照你这么说，你是给他们机会了。我让其他部队在周边待命增援。这次由于地形狭小，肖郎出征人员不宜过多。好，我同意你们的意见，告诉他们，我等他们回来，给他们庆功。是。还有别的问题吗？吴延毕，到！你这个小骗子！龙叔问：即将安检进入基地，什么时候开始动手啊？你别急呀、啊，他没有带什么武器。安琪，怕什么？不是怕什么，那一旦进入基地，哪能回头啊？多嘴！对他这样的
顶级的杀手来说，制造混乱有什么难度？你让龙带人把那个老鬼和莎莎带过来，这筹码得你握在手里，他才能乖乖听话。定位器已进入营区，首长，通过这个定位系统，我们就可以顺藤摸瓜找到他们的藏身之处了。雷队长，那个时候你就可以下达战斗指令了。嗯。你既然没去，送死的事儿我不干。那加班的记者是谁？老鬼。是我救了他，他现在要不要冒险去杀人，我说了算。我同样还有砝码。不是吗？可是你现在的砝码，在我的手上。那我就实话告诉你，你们能不能走？我把权力都给了龙，想飞去国外，有他，你们才能跟着。没有他。想都别想，他是你的通行证。你现在觉得，你手里的砝码，是你的，还是我的？你到底想干什么啊？我是一个说话算话的人，刺杀雷公明只是个幌子。那你目标是谁？区区一个特战旅的旅长死，能有什么轰动？根本威慑不到他们。好戏还在后头呢。时间差不多了，山先生。我怎么信得过你？既然合作，那就都是一条船上的人。我这些信息呢，都可以给你，你随时都可以发给警察。这可是巨大的砝码。完成了，您可以不用跟我们去的。我是咱特战队的一部分，这个时候我能不参加
，爹，娘，我是盛华，这是我入伍以来，应该是第十三次留言了吧？我听说十三这个数字不太吉利，但是有十二，就会有十三，逃不过去。我渴望有来生，来生还做您的儿子，还叫柴胜华。奶奶，我是金旭啊，我想告诉您，我是一名合格的兵了，没辜负您给我取的名字。我知道您在天上看着我，您放心，完毕。人生，自古谁无死呢？黑蝎子没有一眼。完毕。爸，妈，我是虎子。要是，要是这次我没能回来，告诉小青别等我了。战友们会把我的，战友们会把我送回来的。等到百年以后，我还躺在你们怀里，还做你们的儿子，还叫虎子。老妈，这辈子最该感恩的人是你，但我最对不起的人也是你。如果有下辈子，还让我当你儿子。我一定什么都不干，每天陪着你。没什么想说的，这次我争取把所有战友全都活着带回来。什么情况呀？都这么长时间了，你不会是在耍我吧？啊！我现在就要看现场画面。你以为我真的会让我朋友去送死吗？把枪放下，不然你们俩会死得很。错过了最佳时机，老鬼。也活不了。有什么说什么，也许你还能活着。哎，没了，真的没了，我真的不想死，你就那个定位器放妥了吗？放妥了，务必提前赶到啊！一定不能迟到
，滚钱！这几年总算找到你了。谁先？谁？滚钱！谁先？谁？谁？你还我！哎，你神经病啊！哎，对不起，我认错人了，认错了，对不起，神经病。这些事儿都是你什么时候做的？在我知道真相之后，我想龙叔的面罩，关键时刻用得上。那他嗓子哑了，也是你动的手脚。<笑>没错。你们要干什么吧？我没有必要回答你吧。但我想告诉你，我背后的合作方，没人惹得起。你让我完成任务，和你们一起走，不然我死了，你们也注定一辈子逃亡。主播。站点制高点。是。老队长，带第一小队从西边迂回。明白。小老杨，带第二小队东北迂回。出来。我还有一个问题问你：燃气管道爆炸，难道仅仅只是给解放军一个下马威吗？是。你真够狠啊快速推进还不走，再不走，就走不了了。这个怎么办？山军，你们多保重吧。老鬼，军哥，赶快走，我们赶快走吧，快走吧。
情啊！快走！各小组注意，东南方向五百米，一辆黑色轿车正在逃窜。陈亮，到，跟老队长汇合。上，回头，小心。城市燃气管道爆炸分布图，拍出。是
，搞定。师傅明白你为什么要这么做。对不起，我已经回不去了。